非常欢迎大桥会长再次访问台湾。在今年总统大选结束后，大桥会长随即代表日本政府来访，向我以及美琴表达祝贺。今天很高兴再次和大桥会长见面交流。我也要感谢大桥会长长期以来对于提升台日关系的贡献。从二零一一年大桥会长上任以来，台湾和日本在台湾日本关系协会以及日本台湾交流协会的架构下，在许多领域签署了多项双边协定和备忘录，台日友谊友好的进展可以说是有目共睹。尤其今年五二零的总统就职典礼，有来自日本历史上最多的三十一位国会议员参加。从我上任到现在，也有超过四十位日本国会议员接连来访，这些都代表了台日之间不断深化的情谊。我们非常欢迎，也感谢日本友人对台湾的支持。这是大桥会长来台也参与的第六届台日海洋事务合作对话会议。探索海洋是我们重要的国家发展方向，相信台湾和日本能够在海洋事务上连续。保持对话沟通，并且在更多面向建立合作关系。借这个难得的机会，我也要感谢日本政府多次公开支持台湾的国际参与。台湾将持续争取加入 CPTPP 等区域性经贸合作机制，也会推动和日本政府签订台日双边经贸协定。期待日本政府能够继续给予支持。台湾和日本是彼此坚实的伙伴。大脚会长曾说：“台日友好关系如果能够推行到世界各地，相信就不会再有战争发生。”我非常认同，也希望台湾和日本等民主伙伴共同撑起民主保护伞，携手促进世界的民主、和平与繁荣。最后，在这个月，谢长廷前驻日代表的八年任期已经圆满结束。感谢大桥光夫会长，还有日本各界对谢长廷院长所推动工作的支持。新任的李义阳代表也即将赴任，希望在大桥会长继续的支持之下，我们一起努力为台日友好再创新局。谢谢大家。